Tahun ini Samsung melancarkan 3 peranti S20, S20, S20 Plus dan S20 Ultra. Apabila dilancarkan, banyak orang bertanya kepada saya, apakah yang menyebabkan Ultra ini menarik berbanding dengan dua model yang lain? Jadi ulasan ini saya akan cuba merungkai ke semua persoalan tersebut dan akan menunjukkan sama anda perlu membeli peranti ini ataupun tidak. Saya Fizah Rudin dan ini adalah ulasan untuk S20 Ultra daripada Amazon My. Seperti biasa kita mulakan ulasan ini dengan spesifikasi dan anda boleh lihat spesifikasinya seperti di skrin sekarang. Ada beberapa perkara yang menyebabkan S20 Ultra lebih ultra dibandingkan tahun lalu. Pertama sekali skrin 6.9 inci. Ini adalah 0.5 inci lebih besar jika dibandingkan dengan S10 Plus tahun lalu. Bukan setakat berhenti di situ saja, kali ini kadar segar semula disokong ialah 120Hz, dua kali ganda berbanding 60Hz yang ada pada peranti-peranti Samsung tahun lalu. Kita lihat tahun lepas, uh, OnePlus misalnya memperkenalkan skrin 90Hz dan banyak orang mengatakan ini adalah kadar segar semula yang perlu ada pada peranti-peranti mercu. Ia menyebabkan animasi lebih lancar, animasi lebih cantik dan paling penting sekali ia akhirnya membuatkan peranti yang ada pada tangan anda ini setanding dengan apa yang ada pada paparan iPad Pro yang pada waktu ini dianggap sebagai benchmark untuk digunakan pada peranti muda alih. Secara peribadi, saya pada awalnya rasa agak janggal gunakan 120Hz kerana animasi yang terlalu lancar terutamanya kalau saya menatal pada laman web misalnya dan juga apabila saya melancarkan pelbagai aplikasi sangat lancar sampai terasa agak canggung tapi saya rasakan selepas satu ataupun dua hari animasi yang nampak lancar dan terlalu smooth ini akan anda biasa seperti mana kalau anda ingat suatu ketika dahulu jika anda menonton YouTube 24 frame per second dia anggap normal sekarang 60 dah dia anggap normal jadi anda bayangkan jika anda tengok YouTube 60 frame per second nampak smooth bayangkan 120Hz macam mana smoothnya dan saya rasa kalau anda tengok video ni pasal video kami tak shoot pada 120 frame per second anda tak akan nampak betapa lancarnya antara muka pada One UI 2.1 ini tapi percayalah kalau saya katakan ia akan mengubah persepsi apakah yang perlu ada pada peranti mercu dan saya tak akan terkejut jika selepas ini pengeluar lain akan turut menggunakan skrin 120Hz kerana ia benar-benar mengubah apa yang anda lihat pada skrin tetapi ada tetapinya di sini ya. Saya sedari jika anda gunakan mode 120Hz ini, hayat bateri akan berkurangan sekitar 4.5%. Saya akan cakap dengan lebih lanjut dalam bab bateri. Jadi tapi setakat ini, baru saya katakan ini adalah skrin yang terbaik pernah saya lihat pada sebuah telefon pita sejak saya mengulas di Amans. Ultra kedua ialah terletak pada kemampuan kamera. Jadi ini adalah peranti pertama mercu Samsung dengan sensor sebesar 108 megapiksel. Harus saya katakan sensor yang digunakan pada S20 Ultra ini sebenarnya berbeza dengan 108 yang digunakan pada Note 10 Pro dan juga digunakan pada Mi 10 Pro yang dilancarkan serentak dengan S20 Pro tahun ini kerana ianya sensor yang menggabungkan 9 piksel menjadi satu hasilnya ialah menurut Samsung mengambil gambar pada waktu malam yang lebih baik. Gembira saya katakan selepas saya gunakan peranti ini lebih kurang seminggu Memang ada perubahan yang ketara dari segi kemampuan mengambil gambar. Bukan saja waktu siang, tapi paling penting sekali pada waktu malam. Kerana jika anda lihat ulasan saya pada S10 Plus tahun lalu, saya merungut di mana mode malamnya, walaupun dilancarkan pada bulan Februari, tidak mampu menangini apa yang saya lihat pada peranti Mate 20 Pro yang pada waktu itu adalah raja mode malam. Sedikit mengejutkan, saya juga menyedari bahawa jika saya gunakan mode malam pada S20 Ultra, gambar yang diambil sebenarnya memaparkan penghasilan warna yang lebih baik jika saya bandingkan dengan ada pada P30 Pro, Mate 30 Pro dan iPhone 11 Pro Max. Jadi sepanjang seminggu saya gunakan S20 Ultra, saya ada letak beberapa gambar. Saya tanyakan kepada pembaca-pembaca yang mana diambil oleh P30 Pro, S20 Ultra dan iPhone 11 Pro Max. Dan saya boleh katakan sekitar 7% orang ingatkan gambar yang diambil oleh S20 Ultra ini adalah iPhone 11 Pro kerana kualitinya terlalu cantik jadi tak ada bias saya tak kata mana yang ambil mana secara majoritinya orang mengatakan gambar yang diambil oleh S20 Ultra adalah lebih baik pada waktu malam akhirnya peranti Samsung dapat mengalahkan peranti Huawei dan juga iPhone dari segi kemampuan mengambil pada waktu malam tapi mengambil gambar waktu malam sahaja saya rasa bukan sebab utama anda menggunakan peranti ini satu lagi yang kalau anda lihat dari segi pengiklanan dilakukan oleh Samsung ialah kemampuan zoom angkasa space zoom sehingga 100 kali saya masih merasakan ini adalah gimmick saya cuba beberapa kali sejak uh, menggunakan peranti ini dan saya sedari 90% situasi saya gunakan hanya 
lensa sudut lebar biasa dan hanya mengambil zoom sehingga 100 lebih kurang 10 kali. Saya katakan begini kerana apabila anda melakukan zoom sehingga 100 kali, semuanya jadi tak stable. Mula bergegar, anda memang memerlukan sebuah tripod untuk mengambil gambar pada zoom 100 dan ini akan memastikan gambar diambil adalah jelas. Kalau tak ada tripod, anda mungkin akan lihat sampel di, di skrin sekarang. Gambar kabur dan gambar nampaknya tidak secantik sepatutnya. Tetapi, pujian saya harus berikan pada Samsung di mana pada tetapan 30 kali zoom sekalipun, ianya jauh lebih stable daripada apa yang saya lihat pada Mate 30 Pro dan juga P30 Pro yang selama ini saya nobatkan sebagai peranti dengan zoom optical terbaik di pasaran. Sungguh pun begitu, anda juga mungkin dah dengar bahawa S20 Ultra boleh ambil gambar 8K. Seperti zoom 100 kali, saya juga rasakan 8K pada waktu ini masih lagi adalah gimmick. Gimmick kerana saya katakan hanya 8K 30 dan sekali lagi orang dah terlalu biasa dengan 1080p atau 4K 60 dan frame 30 frame per second ini dah mula nampak seperti tidak memadai. Tambah sedikit mengecewakan ialah apabila anda mengambil rakaman 8K ini untuk 1 minit, saiz untuk video tersebut ialah sekitar 572MB. Jadi bayangkan di Malaysia, setoran hanya 128GB saja ditawarkan oleh Samsung Malaysia dan anda hanya boleh mengambil jumlah video yang agak terhad apabila mengambil rakaman 8K. Dan 4K 60-nya sebenarnya adalah jauh dari memadai. Gembira lagi saya katakan bahawa jika dibandingkan dengan Note 10 Plus dan S10 Plus tahun lalu, rakaman 4K 60 yang ada pada S20 Ultra adalah lebih baik di mana terdapat penambahbaikan dari segi penstabilan image, penghasilan warna yang lebih tepat dan paling penting sekali, audio kali ini jauh lebih mantap, tidak lagi tersekat-sekat seperti yang dilihat pada tahun sebelumnya. Di awal luasan tadi saya cakap tentang bateri dan apabila gunakan mode 120Hz saya dapat menggunakan sekitar 13 jam dengan SOT 5 jam 15 minit. Tak menajukkan. Sebenarnya agak mengecewakan saya, saya yakin bagi kebanyakan orang hayat penggunaan sekitar 12-13 jam ini tidak mencukupi. Jadi saya kurangkan kepala 60Hz dan masih lagi saya rasakan tidak sebaik yang saya inginkan. Ingat je, bateri 5000mAh ini adalah 700mAh lebih tinggi daripada Note 10 Plus tahun lalu. Note 10 Plus tahun lalu tak ada masalah untuk 19 jam, SOT 7 jam. Dan pada peranti ini, 60Hz sekalipun, saya sedari ia hanya dapat mencapai sekitar 18 jam dengan SOT 7 jam. Jadi 700mAh yang lebih itu sepatutnya menawarkan lebih banyak waktu dan penggunaan tapi tidak mencapai jadi ini adalah sesuatu yang saya rasa agak mengecewakan kerana bagi kebanyakan pengguna di luar sana selain kemampuan kamera yang baik hayat bateri yang panjang juga sepatutnya diutamakan tapi berita baik di sini ialah untuk mengecas daripada sifar ke 100 pada S20 Ultra hanya 68 minit menggunakan pengecas 2.5W berbanding 70 minit untuk mengecas pada Note 10 Plus jadi hayat bateri mungkin tak sebaik seperti yang anda mahukan tetapi sistem penyiasatan pantas yang disokong lebih daripada cover up apa yang ada kekurangan pada hayat penggunaan peranti ini. Dengan saiz 6.9 inci, saya pada awalnya mengharapkan ianya tak akan mendatangkan sebarang masalah kerana saya dah gunakan Note 10 Plus 6.8 inci selama lebih kurang 6 bulan. Tapi semua saya punya assumption nampaknya salah kerana peranti ini jauh lebih berat daripada Note 10 Plus dan hanya sedikit lebih ringan jika dibandingkan dengan 11 Pro Max. Yang menyebabkan peranti ini sedikit sukar untuk dipegang ialah kerana pertama sekali ialah ianya lebih tebal berbanding peranti-peranti Samsung lain yang pernah saya gunakan. Tebal maka saya nak pegang kurang selesa dan bercakap tentang berat tadi, berat ialah distribution berat tadi tidak terlalu seimbang di mana ianya berat pada bahagian atas kerana bonjol kamera yang besar yang digunakan pada S20 Ultra jadi bila berat bahagian atas peranti perlu dipegang lebih rendah pada telapak tangan jadi saya dah terbiasa selama puluhan dah lebih dah dekat 20 tahun pakai telefon pegang sedikit ke bawah jadi bila nak balance peranti ini di tangan ianya menjadi sedikit canggung dan saya perlu belajar semula untuk mencari sweet spot untuk balance peranti ini di tangan saya. Sebab kali lagi, anda lihat saja bonjol yang besar ini. Kalau saya nak ambil gambar, saya selalu pegang macam ni. Anda boleh lihat jari saya kerap kali menutup lensa. Kadang-kadang saya tengok viewfinder ada jari. Jadi, saiz bonjol yang besar ini bukan saja membuatkan peranti tak balance, tak sedap diletakkan di atas permukaan meja. Anda boleh lihat dia terjongkit di atas meja ini. Tetapi pada waktu yang sama, saya kena belajar cara untuk pegang peranti pada posisi begini kerana jari asyik terharang lensa. Ini adalah sebab kerana anda lihat kenapa selama ini berpuluh-puluh tahun orang letakkan kamera yang kecil pada bucu atas kerana jari tak mudah menghalang. Jadi 
Ada sedikit orang kata perlu mempelajari semula macam mana nak pegang peranti kerana berat, lensa yang terlalu besar dan juga amat tebal jika dibandingkan dengan Note 10 Plus. Jadi kesimpulannya, adakah S20 Ultra peranti yang berbaloi untuk anda miliki? Jawapannya bergantung kepada beberapa benda yang anda perlukan. Jika anda mahukan peranti Samsung dengan kemampuan fotografi yang terbaik pernah dihasilkan, saya katakan berbaloi. Kerana improvement yang dilakukan oleh Samsung dapat dilihat jika dibandingkan dengan S10 Plus dan Note 10 Plus yang menerima banyak kritikan kerana gambar yang kurang cantik, gambar yang kurang tajam dan juga mode malam yang tidak setanding dengan pengguna-pengguna lain. Kedua ialah akhirnya Samsung mendengar kritikan mengenai skrin mereka tahun lalu dan memberikan skrin yang setanding untuk sebuah peranti mercu. 120Hz saya yakin akan menjadi standard untuk 2020 dan seterusnya dan jika anda tak kisah tentang bateri akan diaktifkan sepanjang masa oleh anda kerana ia benar-benar akan mengubah cara anda melihat dan menggunakan sebuah perhati bintang tetapi kekurangan pula terletak pada hayat bateri yang tidak sebaik seperti saya mahukan saya berharap dengan penambahan bateri ke saiz 5000 mAh sepatutnya bertahan lebih 24 jam ini tidak berlaku kerana nampaknya masih lagi ada beberapa optimasi yang tidak dilakukan oleh Samsung satu lagi harga RM4,999 Saya yakin kebanyakan orang mahukan top of the line spec Malang sekali top of the line spec hanya terletak pada pemproses Terletak pada kemampuan kamera dan juga terletak pada RAM Di Malaysia, model yang ditawarkan oleh Samsung Malaysia hanya 128GB Ini saja model yang ada di Malaysia pada waktu ini Jika anda lihat pada S10 Plus dan juga pada Note 10 Plus, mereka tak ada masalah untuk menawarkan storan 512GB. Saya katakan masalah pada peranti ini kerana ini adalah peranti pertama mereka yang mampu merakam 8K 30fps dan gambar pada resolusi 108MP. Saya gunakan peranti ini baru sekitar 7 hari dan saya dah use up 20GB tanpa masalah hanya merakam video dan mengambil gambar. Kalau seminggu dah banyak tu, saya tak boleh bayangkan dalam masa beberapa bulan macam mana saya perlu cope dengan storan yang agak kecil. Dan Samsung sepatutnya menawarkan peranti top of the line mereka di Malaysia Sepatutnya peranti mercu yang mengibarkan bendera mereka di Malaysia ini dengan storan yang lebih besar Jadi jika anda nakkan storan lebih besar Kita hanya boleh berharap Samsung membawa storan 512 dalam masa yang terdekat Tapi pada waktu ini apa boleh saya katakan tentang S20 Plus ialah ini adalah peranti ultra yang padu Hanya bagi mereka yang mampu sahaja Sekian saja ulasan saya untuk kali ini. Saya Fizah Rudin dan jika anda mahu melihat lebih banyak ulasan seperti ini, sila ke channel kami di YouTube. Jumpa anda di waktu dan di sesi ulasan yang seterusnya. Bye-bye.